வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் கிச்சன் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிறது ஒரு அருமையான டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் தாங்க அதுவும் மீதியான இட்லியை வச்சு நம்ம இன்றைக்கி செய்ய போகிற இந்த சுவையான ஸ்நாக்ஸு எப்படி செய்யலாங்கிறதும் பார்க்கலாம் வாங்க மீதமான இட்லி வச்சு நம்ம இன்றைக்கி ஒரு சுவையான ஸ்நாக்ஸ் தாங்க செய்ய போகிறோம் இன்றைக்கி நான் வந்து காலையில் அவித்த இட்லி இது நாங்கள் சாப்பிட்டது போக ஒரு நாலு இட்லி மீதமாகிருச்சு இதில் வந்து நான் ஒரு சுவையான ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இந்த இட்லி வந்து நீங்கள் அவித்த பிறகு உங்களுக்கு எத்தனை இட்லி மீதமாக இருக்கோ அந்த இட்லியை வந்து நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க ஏன்னா இட்லி வந்து ரொம்பவும் சாஃப்டாக இருக்கும் அந்த இட்லி வந்து சாஃப்டாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அதில் வந்து ஸ்நாக்ஸ் செய்யும் போது கொஞ்சம் அப்படியே போல போலன்னு கொட்டும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா வந்து இப்படி இறுகிக்கும் உங்களுக்கு இட்லி வந்து நல்லா இப்படி இறுகிக்கும் அந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த மீதமான இட்லியை வந்து நீங்கள் வந்து நீட் நீட்டமாக இப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக இப்படி கட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி தடிமனில் கட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம செய்கிறதுக்கு ரொம்பவும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கோங்க இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்ச இந்த இட்லியை வந்து இதில் போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம எல்லா இட்லியும் ஒரு பவுலில் போட்டுட்டோம் கட் பண்ணதெல்லாம் இதில் வந்து நம்ம மசாலா சேர்க்க போகிறோம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம இட்லியில் வந்து உப்பு போட்டு தான் வச்சுருப்போம் இருந்தாலும் இந்த மசாலாக்காக நான் வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ எல்லாமே இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு தண்ணியெலாம் ஊற்ற வேண்டாம் தண்ணி ஊற்றாமல் இதை வந்து நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இட்லி நம்ம எல்லா மசாலையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இதெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்து நம்ம தனியாக வச்சிடலாம் இப்போ நான் ஒரு பவுலில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துருக்கேன் அரிசி மாவு இல்லை கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா மைதா மாவு எது உங்கள் வீட்டில் இருக்கோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நான் வந்து ஓட்ஸ் வந்து நல்லா வந்து எடுத்து நுணுக்கி வச்சுருக்கேன் நல்லா ஏன்னா ஓட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பெருசு பெருசாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் அதை வந்து நான் நுணுக்கி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஓட்ஸ் இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டினா வந்து ரவையை வந்து கொஞ்சம் வறுத்துட்டு எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா பிரெட் கிரம்ஸ் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இப்போ நான் வந்து இது அரிசி மாவு எடுத்துருக்கேன் இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ்னா நமக்கு காய்ந்த மிளகாயை ஒரு ஒரு அஞ்சாறு எடுத்து நீங்கள் மிக்சியில் வந்து நுணுக்கினீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இது கொஞ்சம் நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி கரைச்சிக்குங்க பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து எல்லாமே நல்லா ரெடி பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம இந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச இந்த இட்லி இருக்கு இல்லையா அவங்களுக்கு அதை எடுத்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து நல்லா வந்து இப்படி டிப் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஓட்ஸில் போட்டு இந்த மாதிரி பெரட்டி எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி எடுத்து இது மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் நம்ம எல்லாமே அடுக்கி வச்சிடலாம் பாருங்கள் எல்லாமே நம்ம நல்லா பெரட்டி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் பாருங்க இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் வச்சு நம்ம பொறிக்க தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கோம் எண்ணெயும் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ இதை ஒன்று ஒன்றா போட்டு கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்ல ஒரு கோல்டன் கலரில் வரும் உங்களுக்கு அதனால் ரெண்டு சைடு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ரெண்டு சைடுமே நல்லா திருப்பி போட்டுக்குங்க உடனே திருப்பி போட்டால் நம்ம மேல் உள்ள அந்த ஓட்ஸ் எல்லாம் உதிர்ந்துடும் இப்போ ஒன் சைடு நமக்கு வெந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதை திருப்பி போட்டுடலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் இதை வந்து ஈவினிங் டைமில் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம் நம்ம இட்லி மீதமாகிடுச்சுன்னா அதை வச்சு நம்ம தூக்கி வீசாமல் இல்லை உப்புமா அந்த மாதிரிலாம் பழைய ஸ்டைல் அதெல்லாம் செய்யாமல் இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்பவும் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது டொமேட்டோ கெச்சை வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்பவும் அருமையாக இருக்கும் இப்போ ஒன் சைடு வந்துச்சு இந்த சைடு நமக்கு நல்லா ஒரு கோல்டன் கலரில் வரட்டும் பாருங்கள் இப்போ எனக்கு நமக்கு ரெண்டு சைடுமே நல்ல ஒ
ஒரு சுவையான இட்லியில் அதுவும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மறுமுறை ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டோங்க இனிமேல் இட்லி மீதியான கவலைப்படாதீங்க கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வ